ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി വണ്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമാകുന്ന അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ അത് ആ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആവുകയും അത് നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് വലിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം ഏത് ഇപ്പോൾ ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കണോ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗുണകരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ദിവസം എടുക്കുന്നതും നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പിന്നെ ഫോർ ലൂപ്പ് ആണ് പിന്നെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഐഡിൽ തന്നെ ഐഡിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഐഡിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഐഡിൽ നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ അത് ഫോർ ലൂപ്പിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നുപോയി ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ പിന്നെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പത്ത് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ഹൈ ഇൻ റേഞ്ച് റേഞ്ച് ടെൻ പത്ത് പ്രാവശ്യമാണ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേസമയം അത് നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക സീറോ മുതലാണ് ഐൻ്റെ വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സീറോ ടു നയൻ സീറോ ടു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആയല്ലോ അപ്പോൾ കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സീറോ എന്നാണ് നയൻ വരെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോളൻ ഇവിടെയുള്ള കോളൻ മറക്കരുത് എൻ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രിൻ്റ് എന്ത് ഐ ഐയുടെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാല്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം സീറോ ടു നയൻ നമുക്ക് കാണാം ഐയുടെ വാല്യൂ ആദ്യം സീറോ പിന്നെ വൺ അങ്ങനെ നയൻ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർ ലൂപ്പ് തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അത് റേഞ്ച് ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സീറോ മുതലല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ടെൻ എന്നല്ല കൊടുക്കേണ്ട പത്ത് ഇൻക്ലൂഡിങ് പത്ത് ടെൻ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ടു ലെവൻ കൊടുത്താൽ വൺ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്പർ എന്തായാലും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എൻഡിങ് നമ്പർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യൂല അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തത് വരെ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ നമ്മിൻ റേഞ്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവിടെ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ നമ്മ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഉപയോഗിക്കുക കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മ എന്നാണ് നമ്മിൻ റേഞ്ച് ഈ റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ റേഞ്ച് തുടക്കവും എൻഡും നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ട സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഞ്ച് നമ്മൾ വൺ മുതൽ കോമ വൺ മുതൽ എൻഡ് എന്നുള്ളത് ലവന് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യൂല ഓക്കെ ലവൻ നമ്പറിന് ലവൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുക്കൂല പത്ത് വരെ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് നമ്മ നമുക്ക് നമ്മാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്താലും പത്ത് വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള നമ്പർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ
അമ്പത് നേതാവ് അല്ലേ അമ്പത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എൻഡിങ്ങോ നമുക്ക് അറുപത് വരെയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറുപത്തി ഒന്ന് കൊടുത്താലേ അറുപത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ എൻഡിങ് എപ്പോഴും ഒന്ന് കുറവായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ കോളൻ ഇട്ടു ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ഇവിടെ ഈ ഇൻഡൻറ്റേഷനോട് കൂടി ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് വന്നു പ്രിൻ്റ് ഐ ഞാൻ ഐ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിൻ്റിനാണ് എൻ്റർ ചെയ്തു അമ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പിന്നെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഇഫ് എൽസ് അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വിശദീകരണങ്ങളാണ് തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇഫ് ഇഫ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇഫ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ റേറ്റ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ റേറ്റ് പിന്നെ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മൊബൈൽ മൊബൈലിൻ്റെ റേറ്റ് പിന്നെ ഇരുപതിനായിരത്തിനേക്കാളും താഴെ ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും എന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ റേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ റേറ്റ് ഈക്വൽ റേറ്റ് പതിനയ്യായിരമാണ് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ പതിനയ്യായിരമാണ് നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ ഈഫ് റേറ്റ് റേറ്റ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിനെക്കാട്ടും കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കരുത് ഇത് പിന്നെ ഫോർ ലോപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഈ കോളനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോളൻ ഇട്ടു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ലൈനിൽ താഴത്തേക്ക് എഴുതും അതുപോലെ ഇഫ് ഇഫ് ആയാലും ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ലൈനിൽ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് എത്ര കാര്യം എഴുതിയാലും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയാലും മാത്രമേ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഫോർ ലൂപ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫോർ ലൂപ്പിൽ അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയാൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രിൻ്റ് എന്താ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇരുപതിനായിരത്തേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബൈ ഐ വിൽ ബൈ ദ മൊബൈൽ ഓക്കെ ആ മൊബൈൽ ഞാൻ വാങ്ങും എന്ന് പറയാണ് ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇരുപതിനായിരത്തിൽ റേറ്റ് ഇരുപത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി കുറവാണെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങും എന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ റേറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തത് പതിനയ്യായിരമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുമല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നു ഐ വിൽ ബൈ ദ മൊബൈൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ ബൈ ദ മൊബൈൽ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് വെച്ചോ ഈഫ് റേ റേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇരുപതിനായിരത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിലാണ് പിന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നുള്ളത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയാ വേണമെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ഇരുപതിനായിരമോ അതിൽ മുകളിലുള്ളതോ ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഞാൻ വാങ്ങും എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാണ് പ്രിൻ്റ് ഐ വിൽ ബൈ ദ മൊബൈൽ എന്നാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ ഐ വിൽ ബൈ ദ മൊബൈൽ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നു ഇവിടെ ഒന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ല കാരണം റേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനയ്യായിരമാണ് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണ് ഇരുപതിനായിരത്തിന് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈഫിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എഴുതിയ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്നോ നാലോ ലൈന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യൂല ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ
കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇത് ഇത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇഫ് റേറ്റ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് ഐ വിൽ ബൈ എ മൊബൈൽ ഐ വിൽ ബൈ ദ മൊബൈൽ ഐ വിൽ ബൈ ദ മൊബൈൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ത് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പറയണം ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല എൽസ് എൽസ് ആ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ വിൽ നോട്ട് ബൈ ഐ വിൽ നോട്ട് ബൈ ദ മൊബൈൽ എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഐ വിൽ ബൈ ദ മൊബൈൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ബൈ ദ മൊബൈൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ബൈ ദ മൊബൈൽ എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നോക്ക് നമ്മൾ പതിനയ്യായിരം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ ബൈ ദ മൊബൈൽ എന്നാണ് കാണിക്കുക ഇനി നമ്മൾ റേറ്റ് റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേ കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കോപ്പി ചെയ്യാണ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൺട്രോൾ സി അടിച്ചാൽ കോപ്പി ചെയ്ത് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ വി അടിച്ചാൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഐ വിൽ നോട്ട് ബൈ ദ മൊബൈൽ എന്നാണ് കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആണ് അപ്പോൾ അത് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യൂല ഇത് ട്രൂ ആവൂല ട്രൂ ആവാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യൂല വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് നേരെ എൽസ് പാട്ടിലേക്ക് പോവും എൽസ് പാട്ടിൽ പ്രിൻ്റ് ഐ വിൽ വിൽ നോട്ട് ബൈ ദ മൊബൈൽ എന്നാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൽസ് പാട്ടിൽ ആ സാധനം നമുക്കിവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നതായിട്ട് കാണാം പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇഫ് എൽസ് കുറച്ചിങ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയത് കാണാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇഫിൻ്റെ നേരെ താഴെ ഇവിടെയാണ് എൽസ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഷെല്ലിൽ എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് അത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സാധാരണ നമ്മളൊരു ഫയലിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴത്ത് എൽസ് ഈ വരുന്ന ഈ വരുന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഫ് എൽസും പറഞ്ഞു ഇനി ഇഫ് എൽ ഇഫ് കുറേ കണ്ടീഷൻ ഒന്നിച്ച് വരുന്ന കേസ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കുറച്ച് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ഇഫ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം ചെയ്യണം അത് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ എൽ ഇഫ് എൽ ഇഫ് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി പിന്നെയും കൊടുക്കുകയാണ് എൽ ഇഫ് എന്നിട്ട് എമൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ അതും സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യൂല എന്നിട്ട് മൂന്നാമത് എൽസ് ഈ പാർട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനാണ് എൽ ഇഫ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ ഇഫ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇഫ് എൽ ഇഫ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൽ ഇഫ് പിന്നെ എൽ ഇഫ് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എൽസ് അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അടുത്തത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതിൽ ഇഫ് എൽ ഇഫ് എൽസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇഫ് എമൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് ആയിരത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടാണ് ആയിരത്തിന് താഴെയുള്ള പർച്ചേസിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഉള്ള ആ വാല്യൂ അവിടെ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരത്തിൻ്റെ താഴെ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുമ്പോഴാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്തപ്പോഴാണ് ഇതിലേക്ക് പോവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആയിരത്തിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും എന്തായാലും വാല്യൂ അപ്പോഴാണ് ഈ എൽ എൽ ഇഫ് ഇതിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആയിരത്തിൻ്റെയും അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വ
അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ അതുമല്ല ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ എൽസ് പാട്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അവിടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് എത്ര ശതമാനം ഏത് ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് എന്ന് ആദ്യം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എൽസ് പാട്ട് എൽസ് പാട്ടിലെ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എൽസ് പാട്ടിലുള്ളത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് പേബിൾ നെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പേ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആ എമൗണ്ട് മൈനസ് ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എമൗണ്ട് മൈനസ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്കത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ഇതിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടറിന് അങ്ങോട്ട് എമൗണ്ട് നമ്മൾ എമൗണ്ട് പറയണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ടിന് അനുസരിച്ചാണല്ലോ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിൻ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അത് പല പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കീബോർഡിലൂടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇൻപുട്ട് ഈ ഭാഗം മാത്രം നോക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ട് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്പർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം നെയ്മ് നെയ്മ് ഈക്വൽ ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളതൊരു ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിൻ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച പോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഓക്കെ എൻറ്റർ എൻറ്റർ യുവർ നെയ്മ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്താൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്കവിടെ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വരും എന്നാൽ എൻ്റെ റിയോർ നെയിം എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ചെയ്യുക ആ കാണിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ നമുക്ക് നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടതാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നമ്മളോട് പിന്നെ എൻ്റെ റിയോർ നെയിം എന്ന് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കീബോർഡിലൂടെ നമുക്ക് നെയിം അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഉണ്ടോ ഇത് അടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ റിയോർ നെയിം എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ച കാര്യം നമുക്ക് എഴുതി കാണിച്ചു ഇവിടെ ഒരു സ്പേസും വന്നത് കാണാം അവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പിന്നെ നെയിം നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അമാസ് എന്ന് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ നെയിം എന്നുള്ള ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് ഈ അമാസ് എന്നുള്ള ഈ നെയിം പിന്നെ അതിലേക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെയിം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നെയിമിലേക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയല്ലോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ അമാസിൽ നിന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്ന കാണാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇൻപുട്ട് ഈ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ കീബോർഡിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പൈത്തണിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്ത് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്താലും അതൊരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ധാരണയില്ല അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് അതുകൂടി ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കീബോർഡിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എന്തും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ ഓരോ പിന്നെ എന്താ പറയുക മാർക്കുകൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഹാഷ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് കീബോർഡിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കീകളും ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓരോ ക്യാരക്
എന്താണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വേഡ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റാൻഡമായിട്ട് കുറേ ഇങ്ങനെ അടിച്ചതാണ് അതിൽ അതിന് പകരം നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐ വിൽ നേരത്തെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ ഐ വിൽ ബൈ ദ മൊബൈൽ അതൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് ദി ഐ വിൽ നോട്ട് ബൈ ദ മൊബൈൽ ഇതൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് ഈ സ്പേസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ നെയിമ് ഇവിടെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാജു എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കീബോർഡിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ അതൊക്കെ സ്ട്രിങ് ആണ് ഓക്കെ ഡബിൾ കോഡ്സ് അതുപോലെ ഡബിൾ കോഡ്സിന് പകരം നമുക്ക് സിംഗിൾ കോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടും ഒരേ ഉപയോഗമാണ് സിംഗിൾ കോഡ്സ് ആയാലും ഡബിൾ കോഡ്സ് ആയാലും സെയിം ഉപയോഗമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്ട്രിങ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ പിന്നെ സ്ട്രിങ് അതൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റകളുടെ ഒരു ടൈപ്പാണ് എന്താണ് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിന് നമ്മൾ എസ് ടി ആർ എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻഡിജർ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അത് പിന്നെ സ്ട്രിങ് ആയിട്ടല്ല നേരെ ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് സീറോ ഇതിനൊക്കെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനാണ് ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് അടിച്ചാൽ അത് വെറും ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് മാത്രമേ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്താൽ അത് ഒരു നമ്പർ ആയിട്ട് അത് റീഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻറ്റിജർ അതുപോലെ ഫ്ലോട്ട് എഫ് എൽ ഒ എ ടി ഇത് ഫ്ലോട്ടിങ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻ്റ് നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻ്റ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഫ്ലോട്ടിങ് ഫ്ലോട്ട് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക ഫ്ലോട്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഏത് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ആണ് സ്ട്രിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ അത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ നെയിം എന്നുള്ള നമ്മളൊരു പേരവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് നമുക്കതിൻ്റെ ടൈപ്പ് വേണേൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ആ നെയിമിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ ടൈപ്പ് നോക്കിയാൽ ക്ലാസ് സ്ട്രിങ് ഇത് സ്ട്രിങ് ടൈപ്പാണെന്ന് ഇവിടെ കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻപുട്ട് എൻ്റർ ഇത് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയാണ് എൻ്റർ എ നമ്പർ എൻ്റർ എ നമ്പർ എന്ന് കൊടുത്തു നമ്മളൊരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്പറാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ പൈത്തണിൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റർ എ നമ്പർ ഞാനിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് അടിച്ചു പക്ഷെ അത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്പറിൽ നമ്പർ എന്നുള്ള ഈ വേരിയബിളിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് പിന്നെ എന്തിൻ്റെ നമ്പറിൻ്റെ ടൈപ്പ് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്പറിൻ്റെ ടൈപ്പ് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം സ്ട്രിങ് എന്നാണ് നമ്പറിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് ഇതൊരു നമ്പർ യഥാർത്ഥ നമ്പർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇൻഡിജർ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇൻഡ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണത് അപ്പോൾ പിന്നെ ശരിക്കുള്ള നമ്പർ അത് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്പർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നമ്പറിനെ നമ്മൾ
ടൈപ്പ് പിന്നെ ന്യൂ നമ്പർ നമ്പർ ന്യൂ നമ്പറിൻ്റെ ടൈപ്പ് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ക്ലാസ് ഇൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ന്യൂ നമ്പർ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കത് ഈ ന്യൂ നമ്പറിനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ന്യൂ നമ്പർ പ്ലസ് ഫോറ് ചെയ്താൽ കണ്ടോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഫോർ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് വന്ന് കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ നമ്പർ മാത്രമല്ലേ നമ്പർ നമ്പർ പ്ലസ് ഫോർ എന്നടിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ മുന്നിൽ നാലും കൂടി ഇപ്പുറത്ത് ആഡ് ചെയ്യും കാരണം പുതിയൊരു ക്യാരക്ടറും കൂടെ അല്ല അല്ല ഇതിൽ അത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഫോർ ഇൻഡിജറാണ് ഇത് സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങും ഇൻഡിജറും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എറർ കാണിക്കുന്നത് ക്യാൻ ഓൺലി കൺകാറ്റിനേറ്റ് സ്ട്രിങ് നോട്ട് ഇൻഡ് ഇൻഡ് ടു ഇൻഡും സ്ട്രിങ്ങും തമ്മിൽ കൂട്ടാൻ കഴിയൂല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ പിന്നെ സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടാൻ കഴിയാത്തത് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു വന്നത് പിന്നെ ഇൻറ്റ് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇൻറ്റ് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ ഇൻറ്റിജറാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ള എക്സാമ്പിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് വിശദീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ ഇൻറ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് ഈ ഇൻപുട്ടില്ലേ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നേരെ ഇൻഡിജറാക്കി മാറ്റാണ് ഇൻഡിജറാക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആ എമൗണ്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ നേരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ നേരെ ഇൻ ഇൻഡിജറാക്കിയിട്ടാണ് എമൗണ്ടിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടു അസൈൻ ചെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എമൗണ്ടിന് നമുക്ക് ലെസ്റ്റാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് സ്ട്രിങ് അല്ല ഇൻഡിജറായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻഡിജറായിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേഷനും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല സ്ട്രിങ് ആയിട്ടായിരുന്ന ഈ ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ലെസ്റ്റാൻ നോക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിതിപ്പോൾ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റണ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എൻ്റെ എമൗണ്ട് റണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും ഓക്കെ എന്നിട്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ ഫെൽസ് ഉണ്ടോ എൻ്റെ റിയോർ എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നൂറ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തു ഓക്കെ നൂറ് എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയാണ് നെറ്റ് പേയബിൾ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി റൺ ചെയ്യാം മറ്റുള്ള വാല്യൂൻ്റെ കൂടെ നോക്കാമല്ലോ നമ്മളൊരു ഒന്നുകൂടി റൺ ചെയ്തിട്ട് ആയിരത്തിൻ്റെയും അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു സംഖ്യ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് മൂവായിരം ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് മുന്നൂറ് പത്ത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറാണ് നെറ്റ് പേയബിൾ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ അതിനും പിന്നെ അയ്യായിരത്തിനും മുകളിലുള്ള സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അഥവാ പതിനഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ അതുകൂടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്താൽ നമ്മളൊരു പതിനായിരം രൂപ ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അഥവാ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് കാണാം നെറ്റ് പേയബിൾ പിന്നെ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ഇഫ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാർട്ട് ചെയ്യും ഇനി ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യും ആ സാറ്റ് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ഈ ഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യും അതും പിന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ എൽസ് പാർട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ എൽസ് ഈ ഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി കുറച്ചും കൂടി അധികം എൽ ഇഫ് ഉപയോഗിച്ചൊ
ഈക്വൽ ടു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ആണ് കൊടുക്കാമെന്ന് പിന്നെ ഓർമ്മിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വേരിയബിളിന് ഒരു എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഒരു സിംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദെൻ ഇവിടെ ഇത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനുള്ള കോഡാണ് അപ്പം ഫോർവേഡ് ഹൺഡ്രഡ് ലെഫ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിയുന്നു പിന്നെ ഈ നൂറ് യൂണിറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഈ നൂറ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണാം ഇൻപുട്ട് എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് സൈഡ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ സൈഡ്സ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ അത് ഇൻഡിജർ ആക്കിയിട്ട് സൈഡ്സിലേക്ക് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സൈഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ സൈഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് വരക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പെൻഡഗൺ ആണ് വരക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല വേറെ എന്തോ നമ്പറാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റോങ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇതിൽ വേറെ വൈലൂപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വൈലൂപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വേറെ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇഫ് എൽസ് ഈ ഭാഗം നോക്കിയാൽ മതി ഇഫ് എൽ ഇഫ് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ഇനിയിപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു എക്സഗൺ വരക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഈ സെവൻ സൈഡ്സ് ഉള്ളൊരു പിന്നെ പോളിഗൺ വരക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് എൽ ഇഫ് എൽ ഇഫ് എൽ ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എൽസിൽ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എത്ര കണ്ടീഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് റണ് ചെയ്തു ഇവിടെ കാണാം എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് സൈഡ്സ് എത്രയാണെന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ നാല് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എന്നുള്ളതിൽ ഫോർ എൻ്റർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഫോർ എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ വരച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വേണ്ട ഒരു സ്ക്വയർ അവിടെ വരച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ വൈറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഞാൻ അതിൽ വൈ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എൻ്റർ വൈറ്റ് വൈ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈ എൻ്റർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യല്ല എന്നെ നോ അടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെയും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സൈഡ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കൂടി വരച്ച് കിട്ടണം നമുക്കിവിടെ എടുത്ത് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് കാണാം ഇതാ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൂടെ അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ ഫൈവ് അടിച്ചാൽ ഒരു പെൻറ്റഗൺ സോറി അവിടെ നമ്മൾ നോ എന്തെങ്കിലും വേറെ വൈ അല്ലാത്ത എന്ത് കൊടുത്താലും അത് ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് നമ്മൾ ഫൈവ് കൊടുത്തു ഫൈവ് കൊടുത്താൽ ഒരു പെൻ്റഗൺ കൂടി ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ കാണാം പെൻ്റഗൺ കൂടെ വരച്ചു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നയനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് വേറെ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും റോങ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തരും വേണ്ട റോങ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നു നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ കാണാം പിന്നെ ഇവിടെ എൽസ് എൽസ് പാട്ടിൽ അവസാനം നമ്മൾ റോങ് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ വേറെ നമ്മൾ ഈ ത്രീയും ഫോറും ഫൈവും ഒന്നും അല്ലാത്ത വേറെ എന്ത് വാല്യൂ വന്നാലും ഇവിടെ പറയും റോങ് ഇൻപുട്ട് ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത കാര്യം വന്നാൽ ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൽസ് പാട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ റോങ് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളിന്ന് ഇഫ് ഇഫ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടു ഇഫ് എൽസ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇഫ് എൽ ഇഫ് എ
സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെയും എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മളുടെ റിയൽ ലൈഫിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നോക്കുക ഞാൻ തന്നെ ഇന്നൊരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ നെറ്റ് എമൗണ്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ സാധാരണ ഷോപ്പ് നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെള്ള മറ്റ് എക്സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫെയൽസ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായും ഇതൊക്കെയും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റുകൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ മറ്റ് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകണം എന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഓക്കെ എനിവേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം